আসসালামু আলাইকুম বিজয় জেলা বার্তা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রশিদ কামাল এবং আমার সাথে আছেন আমি মেরিনা আক্তার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের তথ্য যাচাই ও বিনা কারণে হয়রানি নয় বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন আগামী 15 ডিসেম্বরের পর থেকে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী মাঠে থাকবে বলেও জানান সিইসি আপনারা আমাদের অত্যন্ত নিবিড় নজর দিতে নজর দিতে থাকবেন আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে বলা যেতে পারে অভিযোগ আসা শুরু করেছে কিন্তু তা নিয়ে আপনাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনাদের মনে রাখতে হবে যে নির্দোষ নিষ্প্রয়োজনে নিরীহ কোনো কর্মকর্তা কখনো আমরা কোনো ক্ষতি করব না কখনো আপনাদের সম্মানের জায়গা থেকে বদলি করে অন্য জায়গায় দেব না যদি না তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আসবে সেটা যদি প্রমাণিত হয় এবং সঠিক হয় তখনই কেবল আমরা সেই ব্যবস্থা নেব নদী বাঁচলে কৃষক বাঁচবে পানির অভাব দূর করতে হবে এই স্লোগানকে সামনে রেখে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদীতে নির্মিত মরণ ফাঁদ স্লুইচ গেট অপসারণ ও নদী পূর্ণ খননের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে উপজেলার রিজার্ভ পুকুর পাড়ে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও ভান্ডারিয়া বন্দর সুরক্ষা কমিটির ব্যানারে এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে এলাকার শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করে এ সময় বক্তব্য রাখে ভান্ডারিয়া উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য খান মোহাম্মদ রুস্তম আলী ভান্ডারিয়া বন্দর সুরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ সগীর হোসেন পোদ্দার বিজয় টিভির পিরোজপুর জেলা প্রতিনিধি ও ভান্ডারিয়া বন্দর সুরক্ষা কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ সামসুল ইসলাম আমিরুল সহ আরো অনেকে নারীরা জাগলে জাগবে দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এই স্লোগান নিয়ে দ্য পটুয়াখালী চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের আয়োজনে মত বিনিময় সভা ও ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের মিলনায়তনে ব্যবসা বাণিজ্যে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ এ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমান দ্য পটুয়াখালী চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সহসভাপতি ফরহাদ জামান বাদলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তা দিলারা খানম অনুষ্ঠানে জেলার দুই শতাধিক নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন পরে ব্যবসা বাণিজ্যে অবদানের জন্য শতাধিক নারী উদ্যোক্তার মাঝে সনদ বিতরণ করা হয় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবৈধভাবে তৈরি করা হচ্ছে ইট ভাটা ময়মনসিংহের ত্রিশালে কৃষি জমি দখল করে ইট ভাটা তৈরি করা হলেও এসব ইট ভাটা বন্ধে সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো উদ্যোগ ময়মনসিংহের প্রতিনিধি মামুন তালুকদারের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে প্রভাবশালী একটি মহল ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বৈলোর ইউনিয়নের হদ্দের ভিটা গ্রামে নির্মাণ করছে হিটলার নামের ইট ভাটা ভাটা নির্মাণ করা হলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট সহ নানা রোগ বালাই ও ফসলাদির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের জোরজব বোর করছে তারপরে তারপরে উঠেছি না এর পরে মার দূর করছে মার দর পরে তারা মামলা বসাই দিছে কৃষি জমিতে আমরা ইট ভাটা চাই না আমরা এটা দেয় চলি এটা দেয় খাই আমরা উৎপাদন করি আমরা চলি আমরা গরিব মানুষ আমাদের এলাকার যে জায়গা জমি যারা ইট ভাটার সাথে আছে এটা জোরপূর্বকভাবে নিতে চাই আমরা চাই যে এখানে গণবসতি এলাকায় ইট ভাটা না করে খোলা কোনো জায়গায় হোক যেখানে নির্বিচ জায়গা হোক এখানে মানুষ বসবাস করে মানুষের অনেক অসুবিধা হবে যে কাদা জমে বৃষ্টি এলে কাদা জমে সাধারণ ছাত্ররা রাস্তা দিয়ে যাইতে পারে না জোর করে কৃষি জমি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে হিটলার ইট ভাটার মালিক জানালেন গরিবদের জন্যই তৈরি করা হবে এই ইট ভাটা সাধারণ মানুষের জমিগুলো আটকানোর জন্য তো সাধারণ মানুষ ফার্স্ট এর জায়গা দশটি হাজার যখন তো জমিগুলো বিক্রি হয়ে দেবে কৃষি জমিগুলো তিনশো জমিগুলো একবারে বছর বাড়ি হারানোর চেয়ে হারানোর চেয়ে একটু অসুবিধা মানুষে ভুগতেছে সাধারণ কৃষি তবে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন এ কর্মকর্তা তো আমরা আগে বলেছি ভেঙে দেব উচ্ছেদ করব এখনো বলতে উচ্ছেদ করব কিন্তু উচ্ছেদ যেহেতু একটা বড় ইট ভাটা এটা উচ্ছেদ করার জন্য আসলে কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তা আমাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে যন্ত্রপাতি পাওয়া সাপেক্ষেই আমরা পরিবেশকে সাথে নিয়ে এটা আমরা ভেঙে দেব উচ্ছেদ করব ঈদ ভাটা নির্মাণাধীন স্থানের আশেপাশে রয়েছে প্রায় অর্ধ শতাধিক ঘরবাড়ি ও কয়েকশো হেক্টর আবাদি জমি এছাড়াও বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এখানে বিজয় টিভি ন্যাশনাল ডেস্ক লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়েছে 
মুমুসো অবস্থায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী মোহাম্মদ হাসান ও ফয়সাল হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে বুধবার পৌর আনসার ক্যাম্প সংলগ্ন রামগঞ্জ সোনাইমুড়ি সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোতা মিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে বাস ও পোড়া মোটরসাইকেলটি জব্দ করেছে পিরোজপুরের সরুপকাঠির কামারকাঠিতে চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাত বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় নেসারাবাদ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ঘটনায় অভিযুক্ত মোহাম্মদ বারেককে গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে নেসারাবাদ থানা পুলিশ ধর্ষণের শিকার শিশুটির বাড়ি সরুপকাঠি উপজেলার জলাবাড়ি ইউনিয়নের কামারকাঠি গ্রামে অভিযুক্ত বারেক একই বাড়ির মোহাম্মদ শামসুল হকের ছেলে নেসারাবাদ থানার ওসি কে এম তারিকুল ইসলাম জানান ধর্ষণের শিকার ছাত্রীকে উদ্ধার করে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পিরোজপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পশ্চিম কেউঢালা এলাকায় হাবিব ভুইয়ার ভাড়াটিয়া মহির উদ্দিনের বাক প্রতিবন্ধী ছেলে হুসাইন রহস্যজনকভাবে প্রায় দেড় মাস ধরে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে নিখোঁজ যুবকের মা আম্বিয়া বেগম জানান গত দশই অক্টোবরের পর থেকে বাক প্রতিবন্ধী ছেলে হুসাইন নিখোঁজ হয় আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে কোনো সন্ধান না পেয়ে পত্রিকার সংবাদ প্রচার এবং স্থানীয় থানায় জিডি করেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি নোয়াখালীর বাণিজ্যিক কেন্দ্র সোনাপুরে এক্সিম ব্যাংকের একশো একুশতম শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে বুধবার সোনাপুরের জিরো পয়েন্ট এলাকার মুরাদ মার্কেটে ফিতা কেটে শাখার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও এজি গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শহীদুল হাসান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী ডক্টর মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির শাখা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান সুজন সহ অন্যরা পরে ব্যাংকের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে দোয়া করা হয় দর্শক বিজয় সংবাদের বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিজয় ডট টিভি এই ঠিকানায় এছাড়া সংবাদ অনুষ্ঠানের সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি এবং ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড পেজে শেষ করছি বিজয় জেলা বার্তা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ